కృష్ణగిరి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు ఒకప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు యజ్ఞోపవీతం ఉంటే సంధ్యావందనం చేయాలి సంధ్యావందనం చేస్తే గాయత్రి మంత్రం చేయాలి ఆ గాయత్రి మంత్రం చేసేటప్పుడు గాయత్రి మంత్రానికి అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి ఆ దేవతా స్వరూపము యొక్క పాదముల మీద దృష్టిని నిలబెట్టాలి తర్వాత గురువుల వలన వేరు ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొంది ఉంటే అంగన్యాస కరన్యాసాలతో ఆ మంత్రం యొక్క ధ్యాన శ్లోకం చేసిన తరువాత ఆ మంత్రం యొక్క అధిష్టాన దేవత యొక్క పాదముల మీద మనసు నిలబెట్టాలి ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బంది ఎలా వస్తుందంటే గురువు గారు ఉపదేశం చేసిన మంత్రం చేస్తుంటే వేరొక దేవతా స్వరూపం మీదకి వెళ్ళిపోతుంది లేదా అసలు ఆ మంత్రాధిష్టాన దేవత ఎందు మనసు నిలబడదు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని అడిగారు చంద్రశేఖర భారతి స్వామి వారు అన్నారు నీకు మీ గురువు గారంటే చాలా భక్తినా భక్తే గాయత్రి మంత్రం చేసిన ఇతర దేవతా మంత్రములను చేసిన గురువు గారి పాదములను ఒక్కదాన్ని స్మరిస్తే చాలు అందరు దేవతల యొక్క అనుగ్రహము కలిగేస్తుంది ఎందుకంటే గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణువు గురువే శివుడు గురువే పరబ్రహ్మ అది గురువు యొక్క శక్తి శిష్యుడు యొక్క గురా అని మీరు అడిగారనుకోండి గురువు యొక్క శక్తితో సంబంధం ఏమి ఉండదు అన్ని వేళలా గురువు గారే అనుగ్రహించారు అని చెప్పడం కుదరదు కూడా మీకు ఎంత గురి ఉన్నది అన్నదాన్ని బట్టి మీకు గురువు గారి అనుగ్రహం భాషించడము అన్నది కూడా ఉంటుంది ఆయన గురువు అని ఎప్పుడు అంటామో అప్పుడు మనం లఘు అని గుర్తు కాబట్టి మీకు తెలియదు లేని గురువు గారు నేను చెప్పింది వినండి అనకూడదు గురువు గారు అంటే బరువు మీరు లఘు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి గురువు గారితో మాట్లాడేటప్పుడు గురువు గారు ఏది చెప్పారో దాన్ని శ్రోయోదాయకమని స్వీకరించాలి తప్ప గురువు గారికి పాఠాలు చెప్పే ప్రయత్నాలు చేయకూడదు గురువు శిష్యుడి మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధం అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి సంబంధం ఆ గురువుని సేవించినటువంటి శిష్యులు మహాభారతంలో మీకు ఎంతమందో కనపడతారు అసలు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి జంటలు కనపడతాయి ఇటు ఇంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందా అని మనం చాలా ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి సందర్భాలు కనపడతాయి